அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இப்போது சாவித்ரி கவியத்தில் புக் லெவன் கண்டோ ஒன் த எவர் லாஸ்டிங் டே என்ற பகுதியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கண்டோவினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு இப்போது நாம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் சாவித்ரி சாவித்ரியிடம் இறைவன் பேசுகிறார் எல்லா வரங்களையும் வழங்குகிறார் அதை தொடர்ந்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் சொல்கிறார் இயற்கையின் இதயத்தை இறைவனின் அன்பு கொண்டு அந்த இறை அருளானது கிளற செய்யும் ஒளிமயமான எதிர்காலம் வரும் என்று சொல்கிறார் இயற்கை அப்போது தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் இயற்கையின் சிரசில் அதிமனமானது ஒளி என்னும் மணிமுடி சூட்டி மகிழும் என்று சொன்னார் இயற்கை தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் போது நாம் எல்லாரும் எப்போ தலை நிமிர்ந்து நிற்போம் நம்முடைய சந்ததியினர் வாரிசுகள் அவர்கள் நல்லபடியாக வாழ்கிறார்கள் என்று சொல்லும் போதுதான் நாம் தலை நிமிர்ந்து நிற்க முடியும் ஸோ அது மாதிரி இறைவன் இறைவனின் குழந்தைகளாகிய நாம் நாம் நல்லபடியாக உயர் உணர்வுக்கு திரும்பும் போது இயற்கை தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது அப்போ அதிமனமானது அதற்கு ஒளி என்னும் மணிமுடி சூட்டி மகிழும் பூமியினுடைய நிலை பெற்ற தளத்தின் மீது ஒளியின் ஆட்சியை அது நிறுவும் அதிமனமானது ஒளியின் ஆட்சியை அதிமனம் கொண்டு ஒளியின் ஆட்சி ஆட்சியானது நிறுவப்படும் என்று கூறுகிறார் இதுவரை வெளிப்படாத உயர்ந்த உண்மை ஒன்று பூமியின் உள்ளார்ந்த நிலைக்கு கூறையிடும் பூமியில இதுவரைக்கு அவ்வளவு வெளிப்படாத ஒரு பேருண்மையானது இப்போது வெளிப்படும் அந்த உண்மையானது தனது கதிரொழியை மனதின் பாதைகளில் பொழியும் அந்த உண்மை கதிரவனின் சுடர்கள் நம்முடைய மனதில் பொழியும் என்று சொல்கிறார் அப்போ மனசுக்குள்ள அப்பப்போ அந்த ஒரு ஒளியானது வந்து போகும் ஒளியானது வந்து போவதன் காரணமாக நம்முடைய மனம் வந்து உயர்ந்த எண்ணங்களை பெறும் அ பவர் இன்பாலிபிள் ஷல் லீட் த தாட் பேஜ் நம்பர் செவன் நாட் செவன் பிழையற்ற ஓர் ஆற்றல் எண்ணத்தை வழி நடத்தும் ராங் குட் நாட் கம் வெர் ஆல் வாஸ் லைட் அண்ட் லவ் படிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஒளி இறங்கும் போது ஆற்றல் செயல்படும் போது எண்ணம் பிழை செய்யாது ஒளியற்ற ஓர் ஆற்ற பிழையற்ற ஓர் ஆற்றல் எண்ணத்தை வழி நடத்தும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உணர்வாற்றல் வாழ்வையும் செயலையும் ஆட்சி செய்யும் அந்த கான்சியஸ் போர்ஸ் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையையும் செயலையும் ஆட்சி செய்யும் பூமியில் உள்ள மக்களின் இதயங்களில் நித்தியமான சுடர் ஒளியானது தூண்டிவிடப்படும் உணர்வி உணர்வற்று இருந்த ஆன்மா இப்போது உணர்வுடன் விழித்து கொள்ளும் மனமானது இறைவனுடைய தீர்க்க தரிசன பார்வையின் குடியிருப்பாக விளங்கும் உடலானது உள்ளுணர்வின் கருவியாக திகழும் உயிரானது கண்களுக்கு புலனாகின்ற இறை ஆற்றல்களின் வாய்க்காலாக மாறும் அப்படியே தீர்க்க தரிசன அறிவிப்பு முழங்கி கொண்டிருக்கிறது நம்ம அப்படியே கேட்டு உள்வாங்க வேண்டிதான் உடலானது உள்ளுணர்வின் கருவியாக மாறும் உயிரானது கண்களுக்கு புலனாகின்ற இறையாற்றலின் வாய்க்காலாக மாறும் உலகம் முழுவதும் ஆன்ம வெளிப்பாட்டுடன் கூடிய இல்லமாக விளங்கும் உலகத்துல எல்லாருமே ஆன்மாவை உணர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் அது மாதிரி உலகம் மாறும் உடல ஆன்மாவானது உடலாலும் உயிராலும் மறைக்கப்பட்டதாக இருக்காது இப்போ உடல் என்னும் திரை கொண்டு உயிர் என்னும் திரை கொண்டு மறைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நிலை மாறி ஆன்மாவானது இந்த திரையினால் மறைக்கப்படாமல் ஒளி வீசி திகழும் மனதின் அறி அறியாமை கொண்டு மறைக்கப்பட்டதாக இருக்காது குற்றமற்ற திருக்கரம் ஒன்று நிகழ்வையும் செயலையும் வடிவமைக்கும் குற்றமற்ற திருக்கரம் ஒன்று இறைவனின் அந்த திருக்கரம் ஒவ்வொரு செயலையும் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் வடிவமைக்கும் த ஸ்பிரிட் சாய்ஸ் shall look through nature's eyes the spirit's force shall force occupy the spirit's force shall occupy nature's force this world shall be god's visible garden house the earth shall be a field and camp of god man shall forget consent to mortality and his embodied frail impermanence iraivanin veligalanavai yerkayin veligalaga irundu ulagai kanganikku இயற்கை மூலமாக எல்லாவற்றிலும் மூலமாக இறைவன் நம்மை கண்காணிப்பார் இயற்கைன்னு எடுத்துக் கொள்வதற்கும் சரி இப்போ நம்ம வீட்டுல இல்ல நம்மளை சுற்றி உள்ள எல்லா பொருட்கள் மூலமாக இறைவன் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று எல்லாவற்றிலுமிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் சாவித்திரியை நான் அப்படி உன்னை பார்ப்பேன் என்று சொல்வது போன்று நம்மையும் இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற ஒரு எண்ணத்தை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வோம் 
இறைவனின் வெளிகளானவை இயற்கையின் வெளிகளாக இருந்து உலகை கண்காணிக்கும் இறை ஜீவனின் ஆற்றல் இயற்கையின் ஆற்றலை ஆக்கிரமித்து கொள்ளும் இந்த உலகமானது இறைவனின் பார்வைக்கு புலனாகின்ற ஒரு நந்தவனமாக மாறும் உலகமானது இறைவனுடைய வயல் வெளியாகவும் கூடாரமாகவும் திகழும் மனிதன் தான் மரணத்துக்கு உட்பட்டவன் என்று அந்த தன்மையையே மறந்து விடுவான் நமக்கு மரணம் வருங்கிறதே அவன் மறந்துருவானா மறந்துருவானா மரணமே விலகி போய்விடும் தான் நிலையற்றவன் என்ற ஒரு எண்ணமே அவனிடம் இருக்காது பிரபஞ்சமானது தனது மறை மாய உணர்வை வெளிப்படுத்தும் பிரபஞ்சத்திலிருந்து அந்த அக்கல் சென்சஸ் எல்லாமே வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் சிருஷ்டியானது தனது படைப்பின் வழிமுறையை மாற்றும் படைப்பின் பழைய வழிமுறைகளில் மாற்றம் செய்து புதிய வழிமுறைகளை கையாளும் அறியாமையுடன் கூடிய பரிணாம வளர்ச்சியின் வரிசையானது தனது அடித்தளத்தில் பிணைத்து வைத்துள்ள ஞானத்தை வெளிப்படுத்தும் ஜீவனானது மனிதன் வாழும் இந்த உலகத்தின் எஜமானனாக திகழும் இறைவன் தான் இந்த உலகத்தின் எஜமானனாக திகழக்கூடிய ஒரு நிலை வடிவம் என்னும் திரை இனியும் அதை மறைக்க முடியாது அந்த உள்ளார்ந்த இறை ஜீவனை மேலார்ந்த இந்த வடிவம் என்ற திரை இனி மறைக்க முடியாது இயற்கையானது தனது செயல்பாட்டின் பாங்கினை தலையீடாக திருப்பும் இதுவரைக்கும் அறியாமையாகவே ஜடத்தன்மையிலேயே இருந்த அது மீண்டும் அதை மாற்றுகிறது தலைகீழாக திருப்புகிறது திருப்பும் போது ஜடத்துக்கு அடுத்து உயிர் மனம் அதிமனம் ஆன்மா என்று போகும் எப்படி அது இறைமை அந்த அதிமனம் மனம் உயிர் உடல் என்று இறங்கி வந்ததோ இப்ப அந்த பாதையை திருப்பி மீண்டும் உயர்வா உயர்வை நோக்கி பயணம் செய்கிறது புறம் சார்ந்த உலகம் இதுவரை திரையிடப்பட்டு வைத்திருந்த பேருண்மையை வெளிப்படுத்தும் ஆல் திங்ஸ் ஷெல் மேனிஃபெஸ்ட் த கவர்ட் காட் all shall reveal the spirit's light and might and move to its destiny of felicity anaitu porulkalum marindirukkum iraivanai irai tanmaiyai velippaduthum anaitum boliyayum valimaiyayum velippaduthi adanai adan paravasa vidhiyai nokki vetti nadai poda seiyum எல்லாத்தையும் ஒளியையும் வலிமையையும் ஒவ்வொரு பொருளும் வெளிப்படுத்துது வெளிப்படுத்தி பரவச விதியை நோக்கி அது வெற்றி நடை போடுகிறது எதிர்மறை ஆற்றல் ஒன்று விடாமல் இந்த இயற்கையின் ஆட்சியில் தொடர்ந்து நீடித்த போதும் ஐயோ அதை சொல்லக்கூடாது அப்படின்பாங்க இப்ப விஜயலட்சுமி அம்மா ஐயோ எதிர்மறை ஆற்றல் இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க நாங்க எப்படி இது பண்ண முடியும் எதிர்மறை ஆற்றல் நீடித்த போதும் அது தனக்கும் இடம் உண்டு என்று தனது உரிமையை கோரி நின்ற போதும் மனிதன் தனது உயர்ந்த ஆன்மீக விதியை ஏற்க மறுத்தாலும் நாமே முன்னேற மறுத்தாலும் இறைவனின் இரகசிய பேருண்மையானது எல்லாவற்றிலும் தொடர்ந்து நிலைத்து நின்று நீடித்து தனது செயல்பாட்டை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் எதிர்மறை ஆற்றல் இருந்தாலும் நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது அது போக அது தனக்கும் இட வேணும்னு கேட்டா கூட உயர்ந்த உத்தமமாக ஆன்மாக்கள் உயரும் போது அது வந்து நெருங்க முடியாது அப்புறம் இப்ப உலகமே மாறப்போகிறது என்று தீர்க்க தரிசனி அறிவிப்பு வழங்குகிறார் அவ்வாறு மாறும் போது நம்மளே மாற மாட்டேன்னு இருந்தா கூட ஆன்மாவை உணர மாட்டேன்னு உட்கார்ந்திருந்தா கூட கண்டிப்பாக மாற வைத்து விடும் என்று சொல்கிறார் அப்போ இறைவனின் ரகசிய பேருண்மையானது தொடர்ந்து தனது செயல்பாட்டை நிகழ்த்தி கொண்டே இருக்கும் அனைத்தையும் உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்றுகின்ற காலத்தின் மணித்துளிகள் இறை சங்கல்பமும் மணித்துளிகளில் அனைத்தையும் கடந்த இறை சங்கல்பமும் நிறைவேறும் தருணம் வரும் காலத்தில் எதேதோ நடக்குது அதே மாதிரி காலப்போக்கில் இறைவனின் சங்கல்பமும் நிறைவேறக்கூடிய தருணம் வரும் அப்போது அனைத்தும் அவனால் முன்னதாகவே தீர்மானிக்கப்பட்ட முடிவுகளை நோக்கி திரும்புகின்றன முன்னதாகவே தீர்மானிக்கப்பட்ட முடிவு என்பது என்னன்னா இறைவன் வந்து இந்த உலகம் தெய்வீக வாழ்வு பெற வேண்டும் சொற்கள்மாக மாற வேண்டும் என்றுதான் ஒரு தீர்மானித்திருக்கிறார் அந்த தீர்மானத்தை நோக்கி அனைத்தும் திரும்பும் அவை உலகங்களின் துவக்கம் முதல் சிருஷ்டியின் ஆழத்தில் ஆணைகளாக இடப்பட்டு கட்டளை இட்டுதான் அனுப்பி இருக்காரு இந்த மாதிரி நீ திரும்பி வரணும் அப்படின்னு ஆணைகளாக நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பார்ப்போம் ஒரு பாம்பு போச்சுன்னா கூட அதுக்கு ஆணை இட்டா நகராதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆணையை தாண்ட செல்லாது என்று அது மாதிரி சிருஷ்டியா இறைவனின் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டது அந்த ஆணையை வைத்துதான் அவர் அனுப்பியுள்ளார் கட்டளையை வைத்துதான் அனுப்பியுள்ளார் நீ இந்த மாதிரி திருவுரு மாறி வர வேண்டும் என்று ஈவன் தர்ஷல் கம் ஈவன் தர்ஷல் கம் அஸ் அ ஹை கிரவுன் ஆஃப் ஆல் the end of death the death of ignorance ellavattukkum mani mudiyaga 
எல்லாவற்றுக்கும் சிகரம் சூட்டியது போன்று கிரீடம் சூட்டியது போன்று மரணத்துக்கே முடிவு வந்துவிடும் அறியாமைக்கு மரணம் வந்துவிடும் அதாவது மரணமும் அறியாமையும் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படும் என்று கூறுகிறார் பகவான் எல்லாம் நடக்கும் இது நடக்கும் அது நடக்கும் சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் சிகரம் வச்ச மாதிரி என்னது நீ இப்ப எதுக்காக போராடுற நான் போராடி வந்து சத்தியவான வாங்கிட்டேன் உலக மக்கள் இதெல்லாம் தெரியாம எவ்வளவு அந்த மரணத்தால் கஷ்டப்படுறாங்க ஏன் இப்படி ஒரு விதி எங்களுக்கு என்று கேட்கிறாள் இல்லையா மரணத்துக்கு முடிவு வரும் அறியாமைக்கு மரணம் வரும் என்று குறிப்பிடுகிறார் அறியாமைதான் பாவம் என்று சொல்லும் போது அந்த அறியாமையும் மரணம் அடையும் அப்போ வேற யாருக்கும் மனிதர்களுக்கு மரணம் வராது என்ற ஒரு பேரநிலை உலகத்துக்கு உண்டு என்று குறிப்பிடுகிறார் உலகம் அந்த ஆணையை தாங்கி வந்திருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார் அப்போ நம்ம வந்து முதல்ல நம்ம இத இந்த அதற்கெல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு சரி மரணத்துக்கு முடிவு வர வேண்டும் என்றால் அறியாமை முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் வரும் சொல்லிட்டாரு வர வேண்டும் என்றால் என்ன நடக்கணும்னு அடுத்து சொல்றாரு ஆனால் அதற்கு முதலில் பேருண்மை சக்தியானவள் புவியில் கால் பதிக்க வேண்டும் பரசக்தி இங்க கால் பதிக்கணும் அவ கால் பதித்தால்தான் இவையெல்லாம் நிகழும் மனிதன் நித்தியத்தின் ஒளிக்கு ஆர்வம் உற வேண்டும் நித்தியமான அந்த பேரொழி வேண்டும் என்று நாம் கேட்க வேண்டும் அவனது அனைத்து அம்சங்களும் இறைவனின் ஸ்பரிசத்தை உணர்ந்தாக வேண்டும் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவும் நரம்பும் திசுவும் நாளமும் எல்லாமே இறைவனுடைய ஸ்பரிசத்தை உணர்ந்தாக வேண்டும் இறைவன் என்னை ஸ்பரிசிக்கிறான் என்பதை உணர உணர ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் திருவருமாறுகிறது அவனது வாழ்வானது உள்முக ஆற்றலுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஒபே த இன்னர் போர்ஸ் என்று குறிப்பிட்டிருப்பார் உள்முக ஆற்றலுக்கு வாழ்வு கீழ்ப்படிய வேண்டும் இதெல்லாம் எதற்காக என்றால் இவ்வளவு சொல்றாரு எதற்கு முதலில் பேருண்மை கால் பதிக்க வேண்டும் மனிதன் ஒழிக்கான ஆர்வம் முற வேண்டும் அனைத்து அம்சங்களும் இறைவன் பரிசத்தை உணர்ந்தாக வேண்டும் எதுக்காக அப்படி உள்முக ஆற்றலுக்கு அவன் கீழ்ப்படிய வேண்டும் எதற்காக என்றால் புதியதோர் வாழ்வு இங்கு மலர்வதற்காக திஸ் டூ ஷல் பி ஃபார் அ நியூ லைஃப் ஷல் கம் இதெல்லாம் புதிய வாழ்வு வருவதற்கு ஒரு ஆதார அம்சங்களாக இவை இருக்கின்றன அந்த புது வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பதையும் குறிப்பிடுகிறார் அந்த புது வாழ்வில் அதிமன உணர்வின் உண்மை என்னும்பது உடல் கொண்டதாக இருக்கும் அதிமனம் எல்லாவற்றிலும் குடிகொண்டிருக்கும் அது இயற் அதி இயற்கையின் வலிமைகள் அனைத்தும் பொருந்திய களமாக இருக்கும் அந்த புதிய உலகம் அதி இயற்கையின் அதி உன்னத சூப்பர் நேச்சர் மைட்ஸ் என்று குறிப்பிடுவார் அதி இயற்கையின் வலிமைகள் யாவும் பொருந்திய களமாக இருக்கும் அது உலர் உலகத்தின் உணர்வின்மை களத்தை பேருண்மையின் குடியிருப்பு பகுதியாக மாற்றும் உலகத்துல நம்ம குடியிருக்கிற பகுதிகள்லாம் இறைவனுடைய குடியிருப்பு பகுதியாக மாறும் அப்ப அவர் தான் நம்முடைய இல்ல தோழனா இருக்காரு அப்ப எல்லாமே அவருடைய குடியிருப்பு பகுதியாக இப்ப மாறிக்கொண்டு வருகிறது இல்லையா அறியாமை கூட இப்போது ஒளி ஊடுருவி உட்புக கூடிய அங்கியாக மாற்றப்படும் அறியாமை என்ற ஒரு திரை நமக்கு சூட்சமமாக போடப்பட்டிருந்தால் கூட இறைவன் அங்கிருந்து ஒளியை அனுப்பும் போது அந்த ஒளி உட்புக கூடிய ஒரு அங்கியாகத்தான் அது இருக்கும் அறியாமை கூட இப்போது ஒளி ஊடுருவி உட்புக கூடிய அங்கியாக மாற்றப்படும் அந்த அங்கியின் ஊடாக வழியாக உள்ளிருக்கும் பேருண்மையின் ஒளியார்ந்த அவயவங்கள் பல வளப்புடன் மின்னும் இந்த ஒளிய உள்வாங்கி உள்ளிருக்கும் அவயவங்கள் எல்லாம் மின்னுகிறது அது அங்கிக்கு வெளியே தெரியும் அளவுக்கு உள்ளிருக்கும் அவயவங்கள் பல வளப்புடன் மின்னும் அண்ட் ட்ரூத் ஷல் பி எ சன் ஆன் நேச்சர்ஸ் ஹெட் அண்ட் ட்ரூத் ஷல் பி த கைட் ஆஃப் நேச்சர் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ட்ரூத் செல் கேஸ் அவுட் ஆஃப் அர் நெதர் டீப்ஸ் பேருண்மை இயற்கையின் சிரசின் மீது பிரகாசிக்கும் கதிரவனாக துலங்கும் பேரின்மை பேருண்மை இயற்கையின் காலடிகளை வழி நடத்தும் எப்படி எப்படி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும்னு இயற்கையை இறைவன் வழி நடத்துவான் பேருண்மை இயற்கையின் ஆழங்களில் இருந்து தனது பார்வையை வெளிப்படுத்தும் வென் சூப்பர்மேன் இஸ் பார்ன் அஸ் நேச்சர்ஸ் கிங் ஹிஸ் பிரசன்ஸ் ஷல் டிரான்ஸ்பிகர் மேட்டர்ஸ் வேர்ல்ட் பேஜ் நம்பர் செவன் நாட் நைன் இயற்கையின் அரசனாக அதி மனிதன் தோன்றும் போது வென் சூப்பர்மேன் இஸ் பார்ன் அஸ் நேச்சர்ஸ் கிங் சூப்பர்மேன் அதி மனிதன் வந்து இயற்கையின் அரசனாக திகழ்வான் அவ்வாறு அவன் தோன்றும் போது அவனது சாந்நித்தியத்தால் இந்த ஜட உலகம் மாற்றம் பெறும் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் மனதை கடந்து அதிமனம் விழித்து கொள்ள 
கூடிய ஒரு வாக்கியத்தை இறைவன் கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொருவரும் அதிமனிதனாக மாற முடியும் அவ்வாறு அதிமனிதன்கள் உலகத்தில் தோன்றும் போது அவர்களுடைய பிரசன்ஸ் இப்போ அந்த அவங்களோட பிரசன்ஸ்லயே எல்லாமே நல்லாகும் அந்த உலகமே மாற்றம் பெறும் அவன் இயற்கையின் இரவுக்கு உண்மையின் ஒளி கொண்டு ஒளியேற்றுவான் இயற்கையாக உள்ள இருள் தன்மை எல்லாம் அவன் தனது அதிமானுட உன்னத ஒளி கொண்டு ஒளியேற்றுவான் அவன் பேர் உண்மையின் உயர்ந்த விதியை உலகில் நிறுவ செய்வான் இறைமையினுடைய ஆட்சியை கொண்டு வருவான் மனிதனும் இறை அழைப்பை நோக்கி செவி சாய்ப்பான் இப்ப டிவைன் காலுக்கு நம்ம அழைப்பு அந்த அழைப்பு நமக்கு இருந்தா கூட நிறைய நேரத்துல அதை செவி மடுக்காமல் நாம் வெளிய வண்ணம் இருப்போம் ஆனால் இந்த அதிமான உணர்வு கீழ் இறங்கும் போது இறைமையை நோக்கி இறைமையின் அழைப்புக்கு மனிதன் செவி சாய்ப்பான் மனிதன் தனக்குள் மறைந்திருக்கும் சாத்திய கூறுகளை கண்டு கொள்வான் பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் நமக்கு இருக்கு அதாவது நமக்கு வந்து மனிதனாகவே அதுலயும் ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லாம நான் இருக்கேங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் அப்படி இல்ல நமக்குள்ள எல்லா சக்தியும் வாய்ந்த எல்லா ஆற்றல்களும் பொருந்திய பேரானந்தம் மிக்க பெருவலிமை கொண்ட அஹ் அற்புதமான அதிமனிதன் ஆக மாறக்கூடிய வாய்ப்பை இறைவன் வைத்துதான் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார் அப்போ தனக்குள் உள்ள இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் மனிதன் உணர்ந்து கொள்வான் தனது இதயத்துக்குள் உறங்கி கொண்டிருக்கும் அனைத்தையும் அவன் கண்டு கொள்வான் உள்ளுக்கு ஸ்ரீரங்கம் போய் பெருமாள் பள்ளி கொண்டுவதை கொண்டிருப்பதை பார்க்க வேண்டும் என்று ஓடியவர்கள் எல்லாரும் உள்ளுக்குள் இறைவன் பள்ளி கொண்டிருப்பதை பார்க்க துவங்குவோம் அப்போ அவர் அனந்த சயனத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதை உள்ளுக்குள் மனிதன் கண்டு கொள்வான் உலகம் உருவாக்கப்படும் போது இயற்கையானது என்னென்ன உள்ளார்ந்த அர்த்தங்களை கொண்டுள்ளதோ அவை யாவற்றையும் அவன் தெரிந்து கொள்வான் அதாவது இறைவன் இந்த அறியாமை உலகத்தை முதலில் உருவாக்கும் போது அவன் தனது இல்லமாக அதனை ஏற்றுக்கொண்ட போது இயற்கை என்னென்ன உள்ளார்ந்த எண்ணங்களை கொண்டிருந்ததோ இயற்கை என்ன நினைச்சிருக்கு இன்னைக்கு ஒண்ணும் தெரியல ஆஹ் மண்ணாய் கல்லாய் புல்லாய் புழுவாகி இந்த மாதிரி எல்லா இப்படி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நாளைக்கு அதிமன ஜீவர்கள் ஆவார்கள்னு இயற்கைக்குள்ள ஒரு அர்த்தம் பொதியப்பட்டு இருக்கிறது அவன் என்னென்ன அர்த்தங்களை உள்ளார்ந்து கொண்டிருந்தாலோ அவை யாவற்றையும் மனிதன் தெரிந்துள்ள பேர் இரையம்சங்கள் அத்தனைக்கும் நாம் ஆசைப்பட முடியும் பெறவும் முடியும் ஆனால் நாம் அந்த பேர் இறை அம்சங்களுக்கு ஆர்வமுற்று அதை கேட்க வே விரும்ப நினைக்கல நம்ம அது நமக்கு தெரியல பட் அத்தனைக்கும் அவன் ஆர்வமுடையவனாக மாறுவான் என்று கூறுகிறார் தெய்வீக சட்டத்தை தெளிவுபடுத்துகின்ற அதற்கு விளக்கம் அளிக்கின்ற உன்னதமான ஒழுங்கமைப்பின் கருவியாக திகழ்கின்ற உயர்ந்ததோர் இனம் மனித இனத்தை தூக்கி நிறுத்துவதற்கு என கீழே குனிவர் தெய்வீக சட்டத்தை தெளிவுபடுத்துகின்ற ஏ இறைவனுடைய சட்டம் இதுதான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு யாராவது விளக்கி சொன்னாதான் தெரியும் இல்லைன்னா இது வரைக்கும் நமக்கே நமக்குள்ள இருந்தத பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் தெரியல அப்போ பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரனை மாதிரி எத்தனையோ த கிரேட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் உலகத்துக்கு இந்த உண்மைகளை தெளிவுபடுத்தினார்கள் அவ்வாறு தெளிவுபடுத்துகின்ற அதற்கு விளக்கம் அளிக்கின்ற உன்னதமான ஒழுங்கமைப்பின் கருவியாக திகழ்கின்ற இப்போ பகவானுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து அருள் அருள்மொழிகளை கூறினார் பகிர்ந்து கொண்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அது மாதிரி அவர்கள் வந்து ஒழுங்கமைப்பின் கருவியாக திகழ்கின்ற உயர்ந்ததோர் இனி மனி உயர்ந்ததோர் இனம் மனித இனத்தை தூக்கி உயர்த்துவதற்கு என கீழே குனிவர் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சுவாமி விவேகானந்தர் பகவானிடம் ஆஹ் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டது அவர்கள் வந்து இங்க உள்ள மனிதர்களுக்கு யார் தகுந்த பாத்திரமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்குள் அந்த ஞானத்தை பொழிந்து உலக மக்களுக்கு கொடுக்க செய்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த மனித இனத்தை தூக்கி உயர்த்துவதற்கு என கீழே குனிவர் மனிதன் தனக்கே உரித்தான சிகரங்களை அப்போது எட்டுவதற்கான ஆர்வமுடையவனாக மாறுவான் அப்ப நமக்கு உரித்தானது நம்முடைய உரிமை பங்கு நம்மையே பெறாமல் இருக்கிறோம் நமக்கு அவ்வளவு பெரிய சிகரங்கள் அஹ் எட்ட முடியும் என்றால் நான் இந்த குட்டையிலேயே விழுந்து கிடப்பேன் இதுலயே இருந்து அழுதுட்டே இருப்பேன்னு ஏன் நினைக்கணும் சிகரங்களை எட்டுவதற்கு புறப்படுவோம் மேலிருக்கும் உண்மையானது கீழ் உள்ள உண்மையை கண் விழி விழித்தெழும்படி செய்யும் 
மேலிருக்கும் அந்த பாரம்பொருள என்ன அந்த உண்மையானது கீழிருக்கும் தெய்வாம்சத்தை வெளித்தளை செய்யும் இவன் த டம்ப் ஏர் பிகம் அ சென்டியன் போர்ஸ் பேஜ் நம்பர் செவன் நாட் நைன் ஊமையாக இருக்கும் பூமி கூட உணர்வுடன் கூடிய ஆற்றலாக மாறிவிடும் ஜீவனின் உயரங்களும் இயற்கையின் அடித்தளமும் தங்களது உண்மை கொண்டு ஈர்க்கப்பட்டு இரண்டாக இருக்கும் தாங்கள் ஒன்றே என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் அதாவது ஜீவனின் உயரங்கள் ஜீவன் எவ்வளவு உயர நிலைக்கு போக முடியும் அந்த சிகரங்களும் இயற்கையின் அடித்தளமும் அப்போ இரண்டுமே நம்ம வந்து எங்கேயோ இருக்கோம் இரண்டு துருவமா இருக்கோம் அப்படின்னு இல்ல புருஷன் பிரகிருத்தி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இரண்டும் வெறுவே வேறு வேறு துருவங்களாக இருந்த போதும் இரண்டும் ஒன்றே என்பதை உணர்ந்து கொள்கின்றன ஒன்றை ஒன்று வேறுபட்டதாக அறியாமல் இருவரும் ஒரே இறைவனின் அம்சமே என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் த ஸ்பிரிட் ஷெல் லுக் அவுட் த்ரூ மேட்டர்ஸ் கேஸ் அண்ட் மேட்டர் ஷெல் ரிவியல் த ஸ்பிரிட்ஸ் போர் பேஸ் பேஜ் நம்பர் செவன் நாட் நைன் ஜீவனானது ஜடத்தின் வழியாக தனது பார்வையை பதிக்கும் இறைவன் இடத்தின் மூலமாக தனது பார்வையை நம் மீது பதிப்பார் ஜடம் தன்னுள் இறைவனை ஆன்மாவை வெளிப்படுத்தும் ஜடம் தனக்குள்ள இருக்கிற இறைத்தன்மையை இறை ஆன்மாவை வெளிப்படுத்தும் அந்த மாதிரி ஒரு சக்தி பெறும் தென் மேன் அண்ட் சூப்பர்மேன் சல் பி அட் ஒன் அண்ட் ஆல் த எர்த் பிகம் அ சிங்கிள் லைஃப் மனிதனும் அதி மனிதனும் ஒன்று ஒன்றிணைந்து ஒருவராகி நிற்பார்கள் மனிதன் வேற அதி மனிதன் வேற கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒன்றிணைந்து நிற்பார்கள் புவி வாழ்வானது ஒற்றை வாழ்வாக ஏக ஒன்றின் தெய்வீக வாழ்வாக மலரும் ஈவன் த மல்டிடியூட் ஷல் ஹியர் த வாய்ஸ் அண்ட் டேர்ன் டு கம்யூனியன் வித் ஸ்பிரிட் வித் இன் அண்ட் ஸ்ட்ரை டு ஒபே த ஹை ஸ்பிரிச்சுவல் லா பெருக்கமான மக்கள் கூட்டத்தால் கூட இறைவனின் குரல் ஓசையை கேட்க முடியும் ஒருத்தருக்கு கிடைக்க வர எல்லாருக்கும் கிடைக்க மாதிரி கொடுக்காரு ஒருத்தருக்கு யாரோ ஒருத்தருக்கு எனக்கு டிவைன் வாய்ஸ் கேட்டுதுங்கிற மாதிரி இல்லாம பெருக்கமான மக்கள் கூட்டம் அனைவருக்குமே இறை குரலை கேட்க முடியும் என்று கூறுகிறார் கேட்டு உள்ளிருக்கும் ஜீவனோடு தொடர்பு கொள்வதற்கான உள்ளிருக்கும் அந்த இறைவனோடு தொடர்பு கொள்வதற்கான அதோடு பேசுவதற்காக ஒரு விருப்பத்தோடு உள்முகமாக திரும்பும் அவரோட குரல் கேட்குது அதனால நான் இன்னைக்கு அவரோட பேசிட்டு இருக்க போறேன் அப்படின்னு உள்முகமாக திரும்பும் அவ்வாறு திரும்பி உயர்ந்த ஆன்மீக விதிக்கு கீழ்ப்படியும் அவ்வாறு திரும்பி அவர் பேசுறத கேட்கும் போது நம்ம என்ன செய்வோம் எல்லா நேரமும் நம்ம தான் மதர்கிட்ட பேசிட்டே இருப்போம் மதர் என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்கறது கொஞ்சம் அதுக்கும் அமைதியாகணும் அமைதியாகி திரும்பும் போது உயர்ந்த அவர்கள் காட்டும் உயர்ந்த ஆன்மீக விதிக்கு அது கீழ்ப்படியும் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ செய்யறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை நான் செய்யறேன் அதை என்னை செய்ய வைங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு கீழ்ப்படியும் பூமியானது உயர்ந்த தூண்டுதல்களை பெறும் மானுட இனம் ஆழ்ந்த ஜீவனை நோக்கி கண் பிழிக்கும் ஹியூமானிட்டி அவே டு டீப்பஸ்ட் செல்ஃப் இறைவன் எங்க இருக்காருன்னா சிகரங்களிலும் இருக்கிறார் நமது உள் ஆழங்களிலும் இருக்கிறார் எங்கெங்கும் நீக்க மரம் சொன்னா எங்க ஒரே இடத்துல அப்ப கூட அதுல கூட நம்ம நம்மளால அவ்வளவு கம்ப்ளீட் ஆக பரிபூர்ணமாக அப்சல்யூட்டா நம்மளால உணர முடியாது நமது உள் ஆழங்களில் ஒவ்வொரு திசுவிலும் அதன் அணுவிலும் அதன் ஆழங்களிலும் அண்ட சராச்சரங்களிலும் எல்லா சிகரங்களிலும் அவர் வாழ்கிறார் அப்போ அப்ப உள்ளார்ந்த அந்த டீப்பஸ்ட் செல்ஃபுக்கு பூமியானது கண்பிழிக்கும் மானுட இனம் ஆழ்ந்த ஜீவனை நோக்கி கண்பிழிக்கும் இயற்கை தன்னுள் மறைந்துள்ள கடவுள் தன்மையை உணர்ந்து கொள்ளும் மனிதர்களின் கூட்டம் கூட அதற்கு பதிலளிக்க முன் வருவார்கள் எல்லாருமே அதற்கு அந்த இறைத்தன்மைக்கு பதிலளிக்க முன் வருவார்கள் இயற்கையானது அதிவேகமான ஒளி வீச்சுக்களையும் உள்ளார்ந்த கதவுகளில் இறையினுடைய அதிவேகமான தட்டுதல்களையும் தாங்கிக் கொள்ளும் திறன் பெறும் இயற்கையானது இறைவனின் அதிவேகமான ஒளி வீச்சுக்கள் இறைவனுடைய ஆஹ் அந்த ஒளிக்கதிர்கள் பாய்ந்தா எப்படி இருக்கும் சும்மா பிளாஷ் மின்னல் மாதிரி வரும் சோ அந்த அதிவேகமான ஒளி வீச்சுக்களையும் உள்ளார்ந்த கதவுகளில் இறைமை இறைவனுடைய அதிவேகமான தட்டுதல்களையும் அவர் வந்து தட்டுவார தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்னு நம்ம சொன்னோம் யார் தட்டுவார் இறைவனே நம்முடைய உள்ளார்ந்தாக கதவுகளை தட்டுவார் வேகமாக அவர் தட்டும் தட்டுதல்களையும் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய திறன் பெறும் சொர்க்கம் சார்ந்த உணர்வு மானுட வாழ்வின் உணர்வுகளை அவர்களுடைய மனமானது வார்த்தைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒளியின் பிரகாசத்தில் பங்கேற்கும் அவர்களது இதயங்கள் இறை பரவசத்தையும் இறை நெருப்பையும் உணரும் 
Earth's body shall be conscious of a soul. Mortality's bond slaves shall unloose their bonds. Mere men, men to spiritual beings grow and see awake the dumb divinity. Page number 17. Ipo Rumba over Pakatiaga Vandi, Mikar Pudabana, Pakati Noki, and Bandu Gondir Kirum, page number eleven Nerame, where the Arul Malayetan Polin the Gondir in that. Apo, you know Adela Silla Arpudamana Pakatigal Ella Merikin Rena, Adaza Vandi, either learn the Arabic, the seven at nine lend in the Pakati eight Nan Molu with the Magavati to Vidigrade. Earth's body shall be conscious of a soul. Mortality's bond slaves shall unloose their bonds. Mere men into spiritual beings grow and see awake the dumb divinity. Intuitive beams shall touch the nature's peaks. A revelation stir the nature's depths. The truth shall be the leader of their lives. Truth shall dictate their thought and speech and act. They shall feel themselves lifted nearer to the sky. As if a little lower than the gods. For knowledge shall pour down in radiant streams, and even darkened mind quiver with new life, and kindle and burn with the ideal's fire, and tend to escape from mortal ignorance. The frontiers of the ignorance shall recede. More and more souls shall enter into light. Minds lit, inspired, the occult summoner here, and lives blaze with a sudden inner flame. And hearts grow enamored of divine delight, and human wills tuned to the divine will. These separate cells the spirit's oneness feel. These senses of heavenly sense grow capable. The flesh and nerves of a strange ethereal joy, and mortal bodies of immortality. A divine force shall flow through tissue and cell, and take the charge of breath and speech and act. And all the thoughts shall be a glow of sense, and every feeling a celestial thrill. Half an lustrous inner dawn shall come, lighting the chambers of the slumbering mind. A sudden bliss shall run through every limb, and nature with a mightier presence fill. Thus shall the earth open to divinity. And common natures feel the avoid uplift, illumine common acts with the spirit's ray, and meet the deity in common things. Nature shall live to manifest secret God. The spirit shall take up the human play. This earthly life become the life divine. In the Vulagatin Valve, Deviha Valvaka Marum, Yendri, Iravan Kurigirat, or a chinna break a cupro, Namaydanude, Tamilakate Parpo.